confirmando que es uno de los colegios de mayor tradición del municipio y uno de los más avanzados en los programas de formación, el Balbino García es la primera institución en apostarle al tema de la educación incluyente. En el colegio eh, se está ofreciendo una alternativa, una posibilidad diferente para los niños y las niñas y jóvenes en condición de discapacidad o con talentos excepcionales. Esto haciendo alusión al, al tema de la diversidad, educación para todos y, y estamos ahí en esa tarea tan importante. Es así como en el colegio en este momento están funcionando programas diferentes a través de metodologías flexibles y otras no flexibles, pero estamos ofreciendo la oportunidad para todos los niños en estas condiciones. Realmente, eh, viendo las necesidades de niños y niñas por acceder a una educación, a fortalecer su proceso social de comunicación, esa fue una prioridad. Dentro de los programas prioritarios en este campo, figuran los de aceleración del aprendizaje y el Grupo Creativo Juvenil, que les facilita su proceso a aquellos menores que necesitan nivelar y culminar sus estudios. Eh, otro programa que tenemos es el de aceleración de aprendizaje, también para niños en extra edad, que no han terminado su básica primaria o no la han iniciado, también es un aula multigradual. Ahí tenemos niños de primero a cuarto, quinto primaria y luego van también al aula regular a continuar su sexto grado o a quinto primaria o a cuarto según el, eh, la promoción que se haga en este salón. Para los menores en condición de discapacidad auditiva, que están culminando el ciclo de primaria, es importante continuar con el proceso sin interrupción. Por eso, la rectora del establecimiento, Gloria Consuelo Orduz, confirmó que se está buscando contar de manera permanente con un intérprete para los cursos de bachillerato. Esto requiere pues, que tengamos intérprete de señas porque ellos ya van a bachillerato y eh, en bachillerato cada área la da un profesor diferente, entonces necesitamos el intérprete de señas en el aula de clase. Este año tenemos es un modelo lingüístico, porque como lo mencionaba la profesora de aula, la profesora Laura, el modelo lingüístico es el referente para ellos, precisamente es como el que alfabetiza en lengua de señas, porque muchos de ellos no sabían lengua de señas colombiana, entonces el, intérprete, el modelo lingüístico es un no oyente, también y entonces eh, él es el que ofrece esta, esta formación a los niños. Trabajamos en señas el proceso lector y escritor, fortaleciendo el aprendizaje, la importancia de la necesidad del avance de la comunicación a un futuro. El colegio nos ha brindado un gran apoyo, la señora rectora, los padres de familia están muy contentos, orgullosos del avance y trabajo de los niños, del trabajo de la profesora Laura, del modelo lingüístico Brian, están muy contentos hoy en este, encuentro, en este primer encuentro de inclusión Colegio Balbino García. Los padres de familia muy satisfechos. Vino la gestora social y nos habló de, de un gran apoyo para el aula, para el colegio y así fortalecer estos procesos, encaminarlos de mejor manera. Vale destacar que instituciones como el Balbino García de pie de cuesta son las que marcan la diferencia en educación a nivel regional y nacional.